，哎，千寻，千寻，他到底怎么了？千寻姑娘是中毒了，而且毒性很烈，若不及时解毒，恐有生命危险呐！中毒，她好端端的怎么会中毒呢？这个要仔细排查，不知道她吃了什么，喝了什么，摸了什么，也就是毒从何来。千寻，你醒了？好疼，好疼！你在说什么？什么？衣服，衣服，衣服！快，看看他衣服有没有什么问题。好。好疼！果然有毒啊！千寻的衣服怎么会有毒呢？上午的时候，公主来过，这衣服是公主赐给小姐的。什么？是公主赐给小姐的？请大少爷为我家小姐做主。大夫，既然知道衣服有毒，可有解毒的办法？哎，大少爷，世上的毒千种万种，要找到对症的解药，恐怕要很多年呐。当务之急，要救姑娘的命，只有一个办法。找到那个下毒的人，千方百计逼他拿出解药。你们两个，赶紧把千寻的衣服换了。是。这时候来可是刚下朝，公主，我就不和你绕弯子了。上午你赐给千寻进了毒的衣服，我是来跟你要解药的。天哥哥，你是不是搞错了？我给千寻的衣服，怎么可能下毒呢？你别演戏了，你别以为月幽兰的事情死无对证，就没有人可以拿你怎么样，你就故技重演。现在千寻中毒了，衣服还在，人证物证俱全。把解药交出来，否则我花满天，不惜以下犯上。驸马，你疯了！你竟敢威胁公主！是，我是疯了，我是被公主逼疯的。我不允许在花府一而再、再而三的因为公主的妒忌而有人送命。我告诉你，我没有害月幽兰，也没有给千寻下毒。你为什么要把我没做过的事情推到我身上？我不想再听你解释了。我眼睁睁的看着千寻倒在我面前，如果你还有几分理智，就把解药交出来，否则，我绝不善罢甘休。花满天，我再告诉你一次，我没有害千寻，没有给他下毒，他出了事，你就平白无故认为是我做的，我就算死，也要证明自己的清白。解药！啊！你放手，驸马，你放手，你放手。是我下的，跟公主无关，不要为花家出汗。说什么？公主，姑姑，你在胡说什么呀？就算想保护我，你也不能将自己没做过的事情揽在自己身上。公主，我没说谎。美人肚的毒，可以从衣服渗透到皮肤里，十个时辰没有解药。谢千寻必死无疑。你，姑姑，你真的给千寻下毒了？你为什么要做这么可怕的事情？我是以其人之道还治其人之身。谢千寻三番四次的害你，我实在是看不下去了。姑姑，驸马，只要我死了，就没有人知道解药的秘密。谢千寻
必死无疑。想死没那么容易，不交出解药，我让你生不如死。天哥哥，天哥哥，你先放手，你让我跟姑姑说，我一定劝她交出解药，好不好？天哥哥。姑姑，你干嘛做这么傻的事儿？你交出解药，救救千寻吧、啊。公主，是我无能让公主受虐，可是你不要再劝我了，我绝对不会交出解药的。千寻现在危在旦夕，我没有心情听你们主仆在这边唱说谎。好，你不交出解药是吧？当初你怎么拷打千寻，我就怎么拷打你。天哥哥，天哥哥，天哥哥，公主，我是不会交出解药的。你杀了我吧！宋姑姑年纪大了，经不起这样的拷打。你们让我进去，我一定劝她交出解药。大少爷说了。任何人不得进去探望孙姑姑。大胆，公主的路你也敢挡？让开！孙姑姑，你就交出解药吧。你这样是何苦呢？就算我求你了，你就交出解药吧。两位御医。孙姑姑说：“美人都这种毒药来自皇宫，我想两位一定有解毒的办法，劳烦两位救救千寻姑娘。”毒药是要人性命的，御医是救人性命的，臣不敢欺瞒公主。我们二人虽为御医，却不一定有办法为千寻姑娘解毒。是啊，一把钥匙开一把锁，每种不同的毒药都有它自己独特的解药，不是臣等推脱。依臣等愚见，目前最好的办法就是请孙姑姑交出解药。孙姑姑要是肯交出解药，那事情就解决了，何必劳烦二位呢？可她太倔强，我也没有办法。天哥哥。我带两位御医来，让他们想想办法，看看能不能给千寻解毒。我没有心思看你在这演戏，更加不可能让你进去，再加害于千寻。天哥哥，救千寻要紧，你就让御医看看吧，这样就多个机会。我求求你了，给千寻一个机会，也给我一个机会。我就是因为给你太多机会，才造成今天的悲剧。我明白的告诉你，千寻要是真出了什么事，我绝对不会放过你们主仆。你可以回去了
花府已经加强了防范，好在我慢了一步，否则被发现的人就是我。可是这个黑衣人又是谁？小姐，床已经铺好了，早点休息吧。嗯。不要叫，我无意伤人。是你？你怎么会来我们家小姐的房间？花小姐，在下无意冒犯，得罪之处，还请听我解释。二小姐，有刺客进入花府，奉大少爷之命，每个房间都要搜查，我们可以进来吗？小姐，在下不是坏人，深夜到府上实在有要事，等我办完了事，任凭小姐发落，绝无怨言进来吧。为了二小姐的安全，还请允许手下进去搜查。小姐已经准备要睡了